சயின்டிஃபிக் தமிழினிடம் உங்களுடைய கேள்விகளை கேளுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் நிறைய பேர் நிறைய கேள்விகள் கேட்டிருந்தீங்க அது எல்லாத்தையும் சயின்டிஃபிக் தமிழனுக்கு அனுப்பி வச்சுருந்தோம் உங்களுடைய கேள்விகளுக்கு அவங்க என்ன பதில் சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத வீடியோக்குள்ள போய் பார்க்கலாம் சயின்ஸ் ஃபேக்ஷன் தமிழ் நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஸோ தேங்க்யூ டு சயின்ஸ் ஃபேக்ஷன் தமிழ் சேனல் இந்த ஒரு அருமையான கொலாபரேஷனுக்காக இந்த ப்ரோக்ராம் மூலமாக ஆஸ்க் எனி திங் டு எக்ஸ்பெக்ட் ப்ரோக்ராம் மூலமாக சயின்ஸ் ஃபேக்ஷன் தமிழ் நேர்களை சந்திப்பதில் எங்களுக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி நாங்கள் சயின்டிஃபிக் தமிழன்ஸ் என்னோட பேர் நிர்மல் என்னோட பேர் பிரபு ஸோ நிறைய கேள்வி கேட்டிருந்தீங்க கிட்டத்தக்க ஒரு நூத்தி ஐம்பது கொஸ்டின்ஸ்க்கு மேலே இருந்தது நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருந்து ரெப்பட்டிவ் கொஸ்டின்ஸ் இருந்தது சில கொஸ்டின்ஸ் வந்து ரொம்ப டெக்னிக்கலான கொஸ்டின்ஸ் இருந்தது ஸோ எல்லா கொஸ்டினுக்கும் ஆன்சர் செய்யணும் அப்படிங்கிறது தான் எங்களோட ஆசை ஆனால் எல்லாத்துக்கும் அதுக்கான டைம் கன்ஸ்டன்ஸ் இருக்கு ஸோ அந்த பத்து நிமிஷத்துக்குள்ள எல்லாரும் பண்ண முடியாது ஸோ முக்கியமான கொஸ்டின்ஸ் நாங்கள் சில சூஸ் பண்ணியிருக்கோம் நிறைய ரெப்பட்டிவ் கொஸ்டின்ஸை வந்து நாங்கள் இக்னோர் பண்ணல அந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே ஒன்னா சேர்த்து கம்பைன் பண்ணி ஒரே ஆன்சரை கொடுக்கறதுக்கு முயற்சி செஞ்சிருக்கோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்னன்னு பண்ணிடுவோம் பி ப்ரோ அப்படிங்கிற ஒரு யூசர் வந்து ப்ரோ விண்வெளியில தண்ணி ஊற்றினால் என்ன நடக்கும் தண்ணீர் கீழ் நோக்கி வருமா இல்லை அப்படியே இருக்குமா தயவு செய்து அதை பற்றி விளக்குங்கள் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாரு ஸோ ஆன்சர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுல ரெண்டு ஆன்சர் இருக்கு பொதுவா ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் குள்ள நம்ம தண்ணி ஊத்துறோம்னா ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் குள்ள வந்து நம்ம மனுஷங்க வாழ்றதுக்கான ப்ரெஷர் வந்து போதுமான அளவு இருக்கனால ஸோ அங்க வந்து லிக்விட் ஃபார்ம்ல தான் இருக்கும் ஆனா மிதக்கும் தண்ணி வந்து மிதக்கும் கிராவிட்டி இல்லாததுனால இந்த வீடியோல பாத்தீங்கன்னா ஆஸ்ட்ரோனாட்ஸ் உள்ள தண்ணி எல்லாம் ஊற்றி விளாண்டுட்டு இருப்பாங்க ஸோ அதில் அப்படியே பபுல் தான் வந்து ரவுண்டாக மிதந்துட்டு இருக்கும் அது இன்னொரு ஒரு பபுலோட ஜாயின் ஆச்சுன்னா ரெண்டும் மிக்ஸ் ஆகிடும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் பட் ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் வெளியில் எந்த ஏர் இல்லை எந்த ப்ரெஷரும் இல்லாதனால அதோட பாயிலிங் டெம்பரேச்சர் ஆனது ரொம்ப கம்மியாகிடும் ஸோ இம்மிடியட்டாக வந்து வெளியில் பாயில் ஆகிடும் வாட்டர் ஸோ இதுதான் அந்த ரெண்டு வித்தியாசம் ஸோ அடுத்த கேள்விக்கு போவோம் மணி பாலா அப்படிங்கிற யூசர் வந்து ரெண்டு கொஸ்டின்ஸ் வச்சிருக்காரு ஒன்று உங்களுக்கு பிரபு இன்னொன்று எனக்கு வாட் இஸ் மேக்னெட்டிக் வேவ் அண்ட் ஹவு டஸ் இட் அக்கர் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் செகண்ட் கொஸ்டின் வந்து ஹூ இஸ் த நெக்ஸ்ட் ஸ்பீஷிஸ் ஆஃப்டர் ஹியூமன் ஸோ பிரபு ஆன்சர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நான் ஆன்சர் பண்ண ட்ரை பண்ணுவேன் வாட் இஸ் மேக்னெட்டிக் வேவ் நான் நினைக்கிறேன் எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் வேவ் தான் ஒரு மென்ஷன் பண்ணுவாரு ஏன்னா மேக்னெட்டிக் வேவ் அப்படின்னு தனியாக கிடையாது எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் அப்படி எலக்ட்ரிக் அண்ட் மேக்னெட்டிக் ரெண்டும் சேர்ந்து தான் வேவ்னு சொல்லுவோம் இது என்னன்னா எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன் அதாவது எந்த ஒரு விண்வெளியில் இருக்க ஆப்ஜெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா லைட் எமிட் பண்ணும் ஸோ அதுதான் நம்ம எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன் சொல்லுவோம் அந்த எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன்லே வந்து நிறைய லைட்ஸ் இருக்கு ரேடியோல இருந்து காமரைஸ் வரைக்கும் இருக்கு ஸோ இதுக்கு நடுவில் யூவி அல்ட்ரா லைட் விசிபிள் அப்புறம் எக்ஸ்ரே இந்த மாதிரிலாம் நிறைய வேவ்ஸ் இருக்கு ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் அண்ட் மேக்னெட்டிக் ரெண்டும் வந்து ஒரு வேவ் ஸோ அது ரெண்டும் ஒன்னா சேர்ந்து லைட் ஸ்பீட்ல பயணிக்கும் ஒரு எண்ட்ல இருந்து இன்னொரு எண்டுக்கு ஸோ நம்ம சூரியன்லேருந்து நம்ம ரிசீவ் பண்றது எல்லாமே இந்த மாதிரியான எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ் தான் அடுத்த கொஸ்டின் வந்து வாட் இஸ் நெக்ஸ்ட் ஸ்பீஷிஸ் ஆஃப் த ஹியூமன்ஸ் நிறைய பேர் இதே கேள்வி கேட்டிருந்தீங்க அதாவது பரிணாம வளர்ச்சியில் வந்து மனிதர்களுக்கு அடுத்து யார் வருவா அப்படின்னு இது வந்து சூப்பர் விஷயம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா யூடியூப்ல நிறைய வீடியோஸ் இருக்கும் இந்த மாதிரி இன்னும் பத்தாயிரம் வருஷங்கள் கழிச்சு மனிதன் வந்து இப்படிதான் இருப்பான் லைக் ஃபிளைங் கார்ஸ் இருக்கும் அது வந்து டெக்னாலஜிக்கல் இன்னோவேஷன்ஸ் வந்து இப்படிதான் நடக்கும் அப்படிங்கிறத ப்ரெடிக் பண்ணலாம் அதுவும் கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் ஏன்னா பேக் டு த ஃபியூச்சர் இந்த மாதிரி சில படங்கள்ல போய் பாக்குறப்போ ஃபிளைங் கார்ஸ் எல்லாம் சொல்லியிருந்தாங்க ஃபிளைங் கார்ஸ் வந்து ரெண்டாயிரத்துலயே வந்துடும் அப்படின்னாங்க நான் வரல இன்னும் டெக்னாலஜி வந்து ரொம்ப அன்பிரடிக்டபிளான வேலை தான் ப்ரோக்ரஸ் ஆகும் அதே மாதிரிதான் பரிணாம வளர்ச்சியும் அடுத்து என்ன நடக்குது அப்படிங்கறத வந்து இதுதான் இப்படிதான் நடக்கும் அப்படிங்கறத வந்து யாராலையும் சொல்ல முடியாது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சயின்ஸ்ல முக்கியமானது வந்து ப்ரெடிக்ஷனுக்கு வந்து நமக்கு தேவையானது வந்து டேட்டா ஸோ அந்த டேட்டா இருக்கு நம்மகிட்ட ஆனா அடுத்து இந்த உலகம் எப்படி மாறும் என்னென்ன என்வாயன்மெண்டல் சேஞ்சஸ் நடக்கும் அப்படிங்கிறத நம்மளால ப்ரெடிக் பண்றது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா எந்த விலங்கினம் எந்த என்வாயன்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி எப்படி அடாப்ட் ஆகும் அதாவது தகுபாய் மெத்தல் அப்படின்னு ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கு எப்படி அடாப்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறது சொல்றது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் அதனால யாராவது சொன்னாங்க அப்படின்னா லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதுக்கப்புறம் பெரிய தலையோட சின்ன கைகளோட நம்
அந்த டிராவல் ஆகிற கிரவுண்டுக்கு டிராவல் ஆகிற வரைக்கும் அங்கே சுற்றி இருக்க எல்லாத்தையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரோலைஸ் பண்ணுவோம் அந்த தண்ணியை அதாவது அதாவது இப்போ உப்பு தண்ணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் சோடியம் அண்ட் குளோரின் சோடியம் வந்து சோடியம் அயனாக மாறிடும் குளோரின் வந்து குளோரின் கேஸாக மாறிடும் ஸோ சுற்றி இருக்க மீன்கள்லாம் வந்து இறந்து போகும் மற்றபடி அவ்வளோ டேமேஜும் ஒன்றும் ஆகாது நீங்கள் என்ன தான் கரண்ட்டு வந்து நீங்கள் ஓஷனில் பாஸ் பண்ணாலுமே ஓஷன் ரொம்ப பெருசாக இருக்கனால அதோட எஃபெக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மி அடுத்த கேள்வி வந்து கௌதம் சைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு யூசர் கேட்டிருந்தாரு சமீபத்தில் ஒரு டிவி ஷோவில் நான் பார்த்த ஒரு நிகழ்ச்சி சூப்பர் உமன் அந்த நிகழ்ச்சியை தொகுத்து ஸ்டான்லி மார்வல் காமிக்ஸ் ரைட்டர் அப்புறம் சூப்பர் ஹியூமனுக்கும் வித்தியாசம் என்ன டிஎன்ஏ எப்படி செஞ்சா இருக்கும் சுருக்கமா சொல்ல போனா சூப்பர் ஹியூமனுக்கும் லைக் இந்த இந்த மாதிரி காமிக்ஸ் இந்த மாதிரி சூப்பர் ஹீரோ மூவிஸ்ல வர சூப்பர் ஹீரோக்கும் நமக்கும் டிஎன்ஏ லெவல் என்ன டிஃபரன்ஸ் ஒரே பெரிய டிஃபரன்ஸ் வந்து அது வந்து பிக்ஷன் இப்ப நம்ம வாழ்றது வந்து ரியாலிட்டி என்னதான் நம்ம இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ்மெண்ட் படத்தில் வந்து மியூட்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேரக்டர் சொல்லுவாங்க இந்த மியூட்டன்ஸ்ல வந்து ஒரு டிஎன்ஏல சின்ன சேஞ்ச் இருக்கும் இன்னொரு ஃபேமஸான கேரக்டர் வந்து ஸ்பைடர் மேன் ஸ்பைடர் மேன்ல வந்து ஒரு ஸ்பைடர் கடிச்சதுக்கு அப்புறம் அவருக்கு அந்த சூப்பர் ஹியூமன் எபிலிட்டிஸ் வரும் ஸோ இந்த சின்ன சின்ன டிஎன்ஏ மியூட்டேஷன் செய்யறதுனால ஒரு சூப்பர் ஹியூமன் எபிலிட்டி வரும் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு கற்பனை கெட்டாத ஒரு விஷயம் தான் இது வந்து ஆக்சுவலி ரியல் லைஃப்ல வந்து நடக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் என்னதான் டிஎன்ஏல பட் டி மியூட்டேஷன்ல பாத்தீங்கன்னா டிஎன்எல் நடக்கிற மாற்றங்கள் வந்து மொத்தம் மூணு தடவை இருக்கு மூணு வகையில் இருக்கு ஒன்று வந்து ஹார்ம்ஃபுல் மியூட்டேஷன்ஸ் அது வந்ததுன்னா நோய் வரும் இன்னொன்று வந்து ஒரு நியூட்ரல் மியூட்டேஷன்ஸ் அது வந்ததுன்னா ஒன்றுமே நடக்காது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நோயும் வராது கெட்டதும் நடக்காது இன்னொன்று வந்து ஒரு ஒரு அட்வான்டேஜஸ் மியூட்டேஷன் அப்படி இருந்ததுன்னா நமக்கு வந்து சூப்பர் ஹியூமன் எபிலிட்டிஸ் வராது ஆனால் அந்த மியூட்டேஷன் இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து ஒரு ஹையர் ஆல்டிடியூட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் திபெட்டியன் மக்கள்கிட்ட போய் பார்த்தீங்கன்னா அவங்கள்ட்ட ஜீன் வந்து சின்ன சேஞ்ச் இருக்கு அந்த வேரியன்ட்னால அவங்களால ஹையர் ஆல்டிடியூட்ல ஈஸியா ஒரு மூச்சு விட முடியும் நம்மளால அதை பண்றது ரொம்ப கஷ்டம் நமக்கு வந்து ஆக்சிஜன் பிரஷரைஸ் சிலிண்டர்ஸ் வேணும் ஸோ அந்த மாதிரி டிஎன்ஏ மியூட்டேஷன்ஸ் நடக்கிறதுனால சூப்பர் ஹியூமன் எபிலிட்டிஸ் வரும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கல்லை தூக்க முடியாது இல்லை காரை தூக்க முடியாது இல்லாட்டி பறக்க முடியாது இப்போ சின்ன சின்ன அளவுல வந்து சாதாரண ஹியூமன்ஸை விட கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் அதாவது எக்ஸ்ட்ரீம் கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸ்ல வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் ஆனால் படத்தில் காமிக்ஸ்ல காட்டுற மாதிரி ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம்ல பண்ண முடியாது ரொம்ப சின்னதாக சட்டில் நோட்டீஸ் பண்ணுற அளவுக்கு தான் இருக்கும் ஸோ அடுத்த கேள்வி ராஜா எஸ் ஜே அவர் என்ன கேட்டுக்காரணா உங்கள் டெலிஸ்கோப் மூலம் சூரியனை ஒரு வீடியோ அல்லது புகைப்படம் எடுக்க முடியுமா எடுக்க முடிந்தால் அதை ஷேர் செய்ய முடியுமா சூரியனில் உள்ள பிளாக் ஸ்பாட் என்றால் என்ன அது நம் கண் கண்ணுக்கு தெரிகின்றது என்றால் அது எவ்வளவு விட்டம் உள்ளது கருப்பாக இருக்கின்றது என்றால் அந்த இடம் விட்டிடமாக உள்ளதா டெலிஸ்கோப் மூலயமா ஆமா புகைப்படம் எடுத்திருக்கோம் இந்த டெலிஸ்கோப்ல ஒன் தேர்ட்டி எம்எம் டெலிஸ்கோப்ல ஸோ அது அந்த ஃபோட்டோ வந்து இப்போ நான் காட்டுறேன் ஸோ இதுதான் நான் எடுத்த அந்த சன் ஸ்பாட்டோட ஃபோட்டோ இந்த மாதிரி நிறையா ஃபோட்டோஸ் எடுத்திருக்கேன் வெவ்வேறு டைம்ல வேற வேற வருஷத்துல ஸோ இந்த பிளாக் ஸ்பாட்டுக்கு ஆக்சுவல் பேர் பார்த்தீங்கன்னா சன் ஸ்பாட் இது எதனால உருவாகுதுன்னா இப்போ சன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு ஒரு சாலிட் சர்ஃபேஸ் கிடையாது அது ஃபுல்லாக வந்து பிளாஸ்மா அதாவது கேஸ் இப்போ அதில் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இருக்குது டாப் டு பாட்டம் நார்த்லேருந்து சவுத் வரைக்கும் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து சுற்றி இப்படி வைண்ட் ஆகிருக்கு ஸோ பிளாஸ்மா அதாவது இந்த சூரியன் வந்து ஃபுல்லாக பிளாஸ்மாவாக இருக்கனால அதோட ரொட்டேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃபர் ஆகும் அதாவது ஈக்குவேட்டரில் வந்து சப்போஸ் இருபத்தஞ்சி நாள் சுற்றுதுன்னா போல்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முப்பது முப்பத்தஞ்சு நாள் சுற்றும் ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரென்ஷியல் ரொட்டேஷன் இருக்கனால இந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் எல்லாமே வந்து ட்விஸ்ட் ஆகும் அதாவது ஒரு ரப்பர் பேண்டில் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டு ரப்பர் பேண்ட் மிடில் வந்து நீங்கள் ஒரு ரெண்டு விரலில் நீங்கள் ரப்பர் பேண்டை மாட்டிட்டு மிடில் இருக்க ரப்பர் பேண்டை நீங்கள் அப்படி இழுத்தீங்கன்னா அது ஸ்ட்ரெச் ஆகும் அதே மாதிரி இந்த டிஃப்ரென்ஷியல் ரொட்டேஷனால் இந்த ஈக்குவேட்டரில் ஸ்பீட் அதிகமாக இருக்கனால அந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல் லைன்ஸ்லாம் ட்விஸ்ட் ஆகி ட்விஸ்ட் ஆகி ட்விஸ்ட் ஆகி அது ஒரு பீரியடுக்கு அப்புறம் மே அந்த சன்னோட சர்ஃபேஸ் மேலே அப்படி வந்து மேலே வரும் மேலே வரும்போது ரெண்டு லைன்ஸ் வரும் அதாவது நார்த் அண்ட் சவுத் ரெண்டு பலாரிட்டி இருக்கிறனால அது மேல வரும்போது அந்த சன்ல இருக்க டெம்பரேச்சர் வந்து அங்க வந்து கம்மியாகும் அதாவது அங்க டெம்பரேச்சர் வந்து குறையும் ஸோ குறையறனால அந்த மற்ற
ஸோ அதை நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்புறம் இன்னொரு இதில் சொல்லியிருந்தாங்க எவ்வளோ பெருசு இருக்கும் அப்படின்னா சம்டைம்ஸ் வந்து மூணு நாலு மடங்கு நம்ம பூமி சைஸை விட பெருசாக கூட இருக்கும் அது ஆனால் ஒவ்வொரு பீரியட் ஆஃப் டைம் அது சின்னதாகும் திரும்பவும் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி மாறி மாறி நடக்கும் ஒரு 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 வாரம் இல்லை ஒரு மாதம் வரைக்கும் இந்த மாதிரி சன் ஸ்பாட்ஸ்லாம் வந்து நம்ம பார்க்க முடியும் அதுக்கப்புறம் அது மறைஞ்சு போயிடும் ஸோ அடுத்த கேள்விக்கு போகலாம் கோவிந்த சுவாமி ஒன் ஒன் ஃபோர் அப்படிங்கிற யூஸர் வந்து கேட்டிருக்காரு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கொஸ்டின் அது கிளி பேசுமா பேசாதா சினிமாவில் பேசுகிற மாதிரி காட்டுவாங்க அது உண்மையாக பொய்யா ஆக்சுவலி வந்து கிளி வந்து பேசும் ஆனால் லாங்குவேஜுக்கும் ஸ்பீச்சுக்கும் ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது கிளிக்கு வந்து ஸ்பீச் இருக்கே தவிர கிளிக்கு வந்து ஒரு லாங்குவேஜ் கிடையாது ஸோ கிளினால் பேசுறது மூலமாக இன்னொரு கம்யூனிகேட் பண்ண முடியாது பேர்ட் சாங்ஸ் அப்படிங்கிறது வேறு விஷயம் ஒரு பேர்ட் வந்து ஒரு பேர்ட் சாங்ஸ் அந்த பேர்ட் பாடுறது மூலமாக இன்னொரு ஆப்போசிட் ஜென்ரல் பேர்டை வந்து அட்ராக்ட் பண்ணும் அது வந்து டோட்லி டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு விஷயம் ஆனால் கம்யூனிகேஷன் அப்படிங்கிற விஷயம் வரப்போ கிளி வந்து பேசும் ஆனால் அது பேச லாங்குவேஜ் வந்து நம்ம இமிடேட் பண்ணுமே தவிர அதுக்கு அதுவா புதுசாக அந்த லாங்குவேஜுக்கு வந்து எந்த ஒரு மீனிங்கும் கிடையாது இன்னொரு முக்கியமான பேர்டு வந்து லயர் பேர்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேர்டு இருக்கு அந்த பறவை என்ன பண்ணும் அப்படின்னா காட்டில் கேட்குற சத்தங்கள் அதாவது அதாவது மரம் கீழே விழுகிற சத்தம் இல்லாட்டி இடி மின்னல் இந்த மாதிரி சத்தத்தெல்லாம் பார்த்துட்டு அதே மாதிரி சத்தத்தை வந்து ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணும் டேவிட் அட்டன்பரோட ஒரு டாக்குமெண்ட்ல வந்து லயர் பேர்டு பத்தி பேசியிருப்பாரு அந்த கிளிப் கிடைச்சா நீங்க பாருங்க அந்த இதுல வந்து மரம் விட்டுற ஒரு மிஷின் ஸோ அந்த எலக்ட்ரிக் ரம்பத்தோட சவுண்டை வந்து இது பர்ஃபெக்டாக அப்படியே ரிப்பீட் பண்ணும் ஸோ லயர் பேர்டு ஸோ பேர்ட்ஸுக்கு வந்து இந்த குவாலிட்டி இருக்கு ஸோ இது வந்து கிளி பேசும் ஆனால் ஒரு லாங்குவேஜில் பேசாது அந்த பேசுறதுக்கான எந்த ஒரு மீனிங்கும் கிடையாது அந்த கிளி அதை மீன் பண்ணது அப்படிங்கிற அர்த்தமும் கிடையாது முன்சிப் அகமது உங்களுக்கும் தமிழ் பொக்கிஷமுக்கும் என்ன பிரச்சனை ஆமாம் என்ன மறுபடியும் முதல்ல இருந்தா